प्रधान
গণমাধ্যমের ভাষায় এবং আমরা তো প্রতিনিধিত্ব করি এবং গণমাধ্যম প্রতিনিধিত্ব করে সুতরাং সেই ভাষা আমাদেরকে অভিযুক্তই বলতে হবে ধারণা করা হচ্ছে বলতে হবে সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনা আপনি এর আগে বেশ কিছু ঘটনা আমেরিকাতে ঘটেছে ইউএসএ ঘটেছে লন্ডনে ঘটেছে ইউরোপের আমরা ফ্রান্সে দেখেছি বেলজিয়ামে দেখেছি আপনি সেখানে এশিয়ার একটি দেশের বেশ নাগরিকের সম্প্রদায় খুঁজে পেলেও আপনি বাংলাদেশের নাম এর আগে আপনার কখনো দেখতে তবে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে এটা বিশ্বত যদি আমরা আমেরিকার কথা বলি ইউএস এর কথা বলি তাহলে সেই বিষয়টি বেশি আশঙ্কা দেখব কারণ হচ্ছে যে বাস্তবিক অর্থে ব্রিটেনের যে আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং রাষ্ট্রের যে চরিত্র তার সাথে আমেরিকার রাষ্ট্রের চরিত্র আচরণ অভিবাসী মানুষের প্রতি আপনি যখন ব্রিটেনে যখন হচ্ছে নানান বেশ কয়েকটি টেরোরিস্ট হামলা ঘটনা ঘটলো ম্যানচেস্টারে ঘটলো লন্ডন ব্রিজে ঘটলো ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্টের সামনে ঘটলো প্রায় সবগুলো ঘটনার মধ্যেই দেখা গিয়েছে কোনো না কোনোভাবে হচ্ছে অভিবাসী মানুষদের সম্পৃক্ততা আমরা দেখতে পেয়েছি কিন্তু আপনি যখন সাংবাদিক হিসাবে ফলো করবেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তখন আপনি দেখতে পাবেন যে এখানে যে রাষ্ট্রের প্রধান প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাষ্ট্র কিভাবে কথা বলে এই সকল বিষয়গুলোতে রাষ্ট্র কিন্তু সুনির্দিষ্ট করে অভিবাসীকে ইন্ডিকেট করে কথা বলে না হয়তো গণমাধ্যমের গণমাধ্যমের আচরণ নিয়ে এখানকার মূলধারার গণমাধ্যমের সংবাদ পরিবেশন করার প্রক্রিয়া নানান ধরনের আচরণ নিয়ে আমরা নানান ধরনের গবেষণা পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ দেখতে পারি যে তারা যখন টেরোরিস্ট হামলা বলে তখন ফিন্সবেরি পার্ক মসজিদের সে হামলাকে বাদ দেয় অন্য চারটিকে সামনে নিয়ে আসে সেগুলো হয়তো আমরা আলোচনা পর্যালোচনা করতে পারি কিন্তু রাষ্ট্রের জায়গা থেকে রাষ্ট্রের প্রধান বা রাষ্ট্র কিভাবে আচরণ করে কিভাবে কথা বলে কিভাবে নির্দেশনা করে ভিতরে যাই হোক না কেন সেই আচরণগত সেটি অনেক মানবিক অনেক সুনির্দিষ্ট অনেক গঠনমূলক নমনীয় বলবো না বলবো গঠনমূলক কারণ হচ্ছে যে যে একটি মানবিক রাষ্ট্র একটি অসাম্প্রদায়িক মানবিক বন্যবাদ বিরোধী রাষ্ট্র যে ধরনের আচরণ করার কথা ব্রিটেন সেভাবে করেই আচরণ করে কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমেরিকা আমেরিকাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বিশেষত আমেরিকার রাষ্ট্রটি যেভাবে করে আচরণ করছে কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প যা বলে সে নির্বাহী প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রের আচরণ হিসাবে আমরা তা দেখব সব মানুষ তাই দেখবে সে সেভাবে করে আমেরিকা যেভাবে কথা বলে সেই আচরণটি আসলে বর্ণমুখী সেই আচরণটি সাম্প্রদায়িক সেই আচরণটি অভিবাসী এবং বিরোধী এই আচরণগুলোই আমরা দেখতে পাই ফলে সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকাতে যে নিউ ইয়র্কে যে ঘটনা সেই শুধু সেই ঘটনা নয় সেই ঘটনা ছাড়াও ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা আসার পরেই ছয়টি দেশের নাগরিকদেরকে সে আমেরিকাতে ঢুকতে দেবে না নানান ধরনের ট্রাম্প তো এই কার্ড নিয়ে আসছে এবং সে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছে প্রথমে সে আমেরিকার বিভিন্ন আদালত তা বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু খুব সম্প্রতি হচ্ছে আমেরিকার উচ্চ আদালত ট্রাম্পের সেইগুলো বৈধ ঘোষণা করেছে ফলে এখন আমেরিকার ইউএসএ এই রাষ্ট্রটি চাইলে হচ্ছে সে ছয়টি দেশ সহ অন্যান্য দেশে এই এটি একটি বৈধতা পেয়েছে ফলে এমন ধরনের ঘটনা নিউ ইয়র্কে যে ঘটনাটি ঘটল সম্প্রতি এমন ধরনের ঘটনা আমেরিকার রাষ্ট্রটি দেশটি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই প্রশাসন অভিবাসী মানুষের উপরে আরও চড়াও হবে সেটি অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা হবে না আর সেই অর্থে বাংলাদেশিদের উপরে হচ্ছে যে এর খরক আরও নেমে আসতে পারে সেটি যে আশঙ্কা করা হচ্ছে সেটি বাস্তবিক অর্থেই সত্য তবে প্রশাসন রাষ্ট্র কাঠামো কখনও সুনির্দিষ্ট করে একটি দেশকে ইঙ্গিত করে না সেটি হয়তো ভিতরে থাকতে পারে কিন্তু যখন সে তার প্রেশন চালায় তখন হচ্ছে যে সে আরও বেশ কয়েকটি ধরেন মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ আরও কিছু যেখানে অথবা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব দেশ রয়েছে সেই সব দেশের নাগরিকদের আসার ক্ষেত্রে কঠোর হওয়ার একটা সমন্বয় রয়েছে এবং সেটি অলরেডি ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বক্তব্যে বলেছেন যে 
अमेरिका ते अखुन जे अभिवासन नीति रोए थे शे अभिवासन नीति परिवर्तन तीन चान एवं शिक्षण जे चेन माइग्रेशनर पद्धति रोए थे तार परिवर्तन चान शेती शे निर्बाचित हवर आगे ही बोले थे अखुन आवार नोटन करे बोले थे आरो आरो शक्तो करे बोले थे एवं तार जे आचरण नामरा येर आगे देखे थी एवं � तार प्रकाश हमरे देखे थे फले ए धोने न तो उनको न अभिवासी विरोधी नीति जे तीनी प्रोग्राम कुत्ते पर नहीं देखो आशा भी खाबन एवं होय जो तीनी कोर बन आशी अनुशासन जनर का चे आपने की मोड़े खोएं कराम अधेरे उन्हें की आतिशो जनो एमिली के आचन ऐ कहने बोलो एक टे कम्युनिटी आसे सिल्वर कम्युनिटी � नहीं बास तार में जब बोमा कोरा जिन्हों जब कोरे सिलो तार पर किन्तु ऐ आमादे ओबी बाशी रा जारा न्यूयॉर्क के आसन की बाब अमेरिका के आसन तारा किन्तु उन्हें के लोजिटो कारण ये वही आखाय दुल्ला शाते किन्तु बांग्लादेश नाम टा जोगी जाच्चे तो अपने चेंटा करे दुर्याजा चौदस शाले � तो ये कारण है ये भविष्य ते जेतु माहौदे बोले चाहिए जेसे भविष्य ते हम रायरों को हम देखते पार बो जेसे धीरे-धीरे जेसे बांग्लादेशी रा जारा विदेशे उधर के बीसार जिन्दो आरोप एक कठोर हो बे कारण आपने इतनी बुझ जाम रा देखे थे जेसे ब्रिटिश हाई कमिशन ढाका तक के शोरीय दिल्ली से नहीं शोमालिच तो हो गए आमी ऐसा मुने करे किधो किधो प्रो एक ना एक ना छोटा प्रश्न हो रहा है जैसे ये तो जो ऐसे ऐसे दाबी कराम शे दाबी करा आशुने कुतुर कुत जोक थे क्या आपने जो देखें तो वाला आपने देख बन जे ब्रिटेन थे के जैसे शॉप ब्रिटिश बांग्लादेशी तारा प्रथमे ब्रिटिश कारण तादर जॉन मौखने श बड़ा हुए उठा इखान कर परिवेशन में तो बड़ा हुए उठा तारा जोखन होते जब विपत्ति आमी होते हैं तो खोन अम्रा गनो मध्यम अम्रा जोखन कथा बोली तो खोन अम्रा क्या नो ये ब्रिटिश बांग्लादेशी ये बांग्लादेश के शामने नियाशी ये ये आलोचना डा आमदर के मनोहर शामने कोटते हवे कारण कोनो अर्थे ही कोनो अर्थे ही बांग्लादेश के समाज व्यवस्था बांग्लादेश बांग्लादेश समाज व्यवस्था बांग्लादेश के नागरिक बांग्लादेश के चिंता काठमो कोनो भावे ही होते दाई ना ये मानुष गुलो ये देश थे के होते जे आयसे शते जुक तहार क्षेत्रे इटा होते एक आदुई नंबर होते जे आकायत उल्ला जे जिनी एक घरों ने घोटी घोटी ऐसे न बोले अखों गनो माध्यमे प्रकाश एवं तोतों तो चोल्स हैं अभिजोगा एक बांग्लादेश थे अमेरिका थे पार्टीलेन एवं ये छत्रों बच्चों तार्जे तार्जे माइग्रेशन लाइफ में ये छत्रों बच्चों तार्जे परिवर्तन शे परिवर्तन अमेरिका तो हुए थे तालु अमेरिकन समाज का था मौसी शिक्षण का सिक्योरिटी शिक्षण का व्यवस्था पुना एकुलो एक बार आलोचना विषय हाव उचित आमाद आकादुल एक टा मिनट आकादुल ला जोकन अमेरिका जाए तो कन और बहुत चीलो दोष पश्चोर तो दोष पश्चोर माने एक टा पालो के एक टा जुबोक चीले वो तो जे अमेरिका का पूरी बेचे आमर प्रश्न होता है जे शुत्रंग आमर प्रश्न होता है शुत्रंग ऐशो भी शुत्रंग दायपार तो शरण और जेठा जा आशो इधर ही शरण करते हैं आमर 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 माने किंतु आम्र गरमाध्यमिश्वा आमदर दायित्व रहते हैं जब आम्र क्या है उपस्थापन कर बा आमदर आमदर प्रश्नों � बा अमेरिका और कोनो एक टा जॉन मोने हुआ बा अमेरिका ते शॉट प्रोविज़ बहुत चुरा के पारी दिया कोनो एक टा मानुष होते हैं आयेस दारा विपत्ति का मी हवा शेरा दायिभर कोनो और थे बांग्लादेशी बा बांग्लादेशी काठमो बांग्लादेशी चिंता समाज व्यवस्था और थोड़े तक व्यवस्था थे के शुरू करें बांग्लादेशी 
যে পারিবারিক অবস্থা তার তার দ্বারা প্রভাবিত হয় কিনা এবং তার কোনো দায় দায়িত্ব বাংলাদেশের রয়েছে কিনা যদি না থাকে তাহলে কেন বাংলাদেশের নাম এই ধরন এই ধরনের সংক্রান্ত বিষয় সামনে চলে আসবে ব্রিটেনের ক্ষেত্রে তো একই কথা আপনি যেটা বললেন যে এই যে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা অভিযোগ এসে আসে না ইমোজি এলাকা দিন আমি এলাকা গ্রেফতার করা হয়েছে তদন্ত চলছে একই কথা হচ্ছে ফলে দেখা যাবে অনেক ব্রিটিশ বাঙালি হিসেবে জন্মসূত্রে জন্মসূত্রে ব্রিটেনের নাগরিক ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান সে হয়তো দেখা যাবে কোনোদিন বাংলাদেশে যায় না সে তো বাংলাদেশে যায় না যায় না তাহলে বাংলাদেশ থেকে তার এখানে चालू रखे वास्तवयन कर प्रश्न होते अभिबासी प्रश्न बार्ता सामने आनते हैं एम रेक अभिबासी मानुष विपदगामी एक मानुष अभिबासी अघटन घटे रेक नहीं बक्तव्य सामने आनते हमेंट बांगाली बहिर्विश्व बांगाली अचिवमेंट समय समय देखीजे किसुदी आगे देखल सेलिना नाम एक ब्रिटिश बांगाली ख्याल रखा दरकार अभिभावक খেয়াল রাখতে হবে সেটি প্রথম মানে প্রথম পয়েন্টে সেটি অভিভাবকের দায়িত্ব কিন্তু একই সাথে অভিভাবক এই যে বাচ্চাদের খেয়াল রাখবে অভিভাবক তো বাচ্চাদেরকে বাংলাদেশে বড় অভিভাবক বড় করছে বাচ্চাকে ব্রিটেনের মাটিতে অভিভাবক বড় করছে বাচ্চাকে আমেরিকার মাটিতে তো সেই ব্রিটেনের মাটিতে আমেরিকার মাটিতে তার যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সেই অবস্থাটার মধ্যে কোথাও সংকট আছে কিনা সেটি অ্যাড্রেস হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট এখন যে সংকটটা কোথায় তোমার সমাজ ব্যবস্থায় তোমার সমাজ ব্যবস্থার কোনো ধরনের সমস্যা সংকটের কারণে যদি আমার বাচ্চা বিপদগামী হয় তার রেডিক্যাল হয় আপনি অভিভাবক হিসেবে যদি বুঝতে পারেন যে আপনার ছেলে বিপদগামী হচ্ছে তাহলে সে ব্যাপারে আইনের সহযোগিতা নেওয়া আইনের সহযোগিতা নাও উচিত এবং কোনো ধরনের কোনো কিছু ঘটনা ঘটিয়ে দেখে তাহলে সেটা তো পুরো বাঙালি কমিউনিটিকে চাপা দিতে হবে যেটা আপনি বললেন যেটা হয় रुशनिदी रूपा हक তাদেরও জোরালোভাবে এই প্রশ্নগুলো সামনে আনা দরকার আপনি হয়তো খেয়াল করবেন কয়েকদিন আগে চ্যানেল ফোর টিপ সিডিকে নিয়ে একটি রিপোর্ট করেছিল এবং তিনি ওখানে স্পষ্ট হয়ে রিপোর্টারকে বলছেন যে আর ইউ অ্যাওয়ার আই এম এ ব্রিটিশ এমপি আই এম নট বাংলাদেশি আই এম ব্রিটিশ কিন্তু দেখা গেল যে ওনার কিছু কার্যক্রমের মধ্যে দেখা গেল বাংলাদেশে তার তার লিংক তার তার লিংক আছে কিন্তু সেটাই তো এক অর্থে তারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন বা তার কোনো যুক্তিতা থাকতে পারে কিন্তু বিষয় হচ্ছে যে মানে এখানে এখানে যেই মানুষের জন্ম এখানে যারা বেড়ে উঠছেন তার দায়িত্ব দায়িত্ব এখানকার সমাজ ব্যবস্থাকে নিতে হবে তার দায়িত্ব দায়িত্ব তার কোনো সূত্র বাংলাদেশে আছে কিনা পাকিস্তানে আছে কিনা ভারতে আছে কিনা সেই সূত্র ধরে সেই দেশকে ইন্ডিকেট করা যাবে না
Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer Abaya, 60% off on designer Kaftan, 50% off on waistcoat, 50% off on Islamic books, 500 gram Ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 020-7018-2375. আমাদের কমিউনিটিতে কার্গো বিজনেসের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন নিরাপদ থাকুন জিএমজি কার্গো আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতি Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208594222 PCO Claims Minicab driver or Bivodor Bondu Gari accident Korea jobless or din shares just one phone call a PCO Claims after edit of a 24 hours recovery immediate replacement car storage and repair service 020 7791 7799 Isn't dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. Sale, sale, sale. Salma Designer Abaya House. Clear sale. Pahela November 2017. Theke. Salma Designer Abaya House. Tichche shokol Abaya ro por shorbo chhe 70 percent mullo char. Kaftan ro por shorbo chhe 60 percent. Westcott ro por shorbo chhe 50 percent. 500 gram ajwa khejur matro 10 pound. Abong Islamic boy ro por chhe shorbo chhe 50 percent mullo char. Aaj ya shun abong amader clear sale offer ground korun. Salma Designer Abaya House. 118 Whitechapel Road, London E1 1JE. Telephone 0207018 2375. Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pickup and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's.
Ashish Bhai. Thank you. Thank you. Uh, and Ashish Bhai is very good. Thank you. 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 Thank আমরা বিজ্ঞাপন বিরতি পূর্বে কথা বলছিলাম এই নিউজটা কথা আমরা বললাম উন্নয়ন করবেন আমার মনে হয় আমরা অন্য ইস্যুতে যাই আর একটু নিউজ যে নিউজটি সকল পত্রিকায় এসেছে নিউজ তিন এসেছে যেটি তাও আমরা একটু দিন দিন ফলো করি এই নিউজটি যদি আমরা একটু মুভ করি আমরা সবাই জানেন আপনি গভর্নমেন্টে জানেন যে তাও আমরা একটি বহুত বড় ভবনের বিদেশি কোম্পানিকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য দাবি করেছেন তার ভিডিও বয়েসে কত প্রচার করা হয়েছে সানডে টাইমস খুব বড় বিষয়টি করেছে তো এই বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন 2015 সালে যে নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন জন বিক উনি এই নির্বাচনে আগে একটা কথা বলেছিলেন যে এখানে কোনো দুর্নীতি হবে না টাওয়ার হোল্ডার থেকে সবগুলো দুর্নীতি জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলবে কিন্তু তারপর দেখা গেছে বিভিন্ন সময় এই দুর্নীতিটা সামনে চলে এসেছে এখন সর্বশেষ যেটি এসেছে যে দুই মিলিয়ন পাউন্ড এখানে উনার ডিপুটি সারিয়া কাউন্সিলার সারিয়া খানও আছেন উনার ডিপুটি সিরিয়া সরি দুঃখিত সিরিয়া খাতুন ছিলেন এবং একজন ব্যবসায়ী খালিস সাহেব তো কথা হলো যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমার আমাদের বাংলাদেশি বা ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেন আবার অনেকে কিন্তু আমাদেরকে এভাবে আমাদের দুর্গন্ধ চড়ান বাংলাদেশ কমিউনিটিতে যেমন এই যে সিরিয়াকার খানুমের যে খাতুনের যে ঘটনা হয়েছে এটা ভবিষ্যতে অনেক দিন এটা ইম্প্যাক্ট থাকবে কারণ অনেক সময় যে এই মিডিয়া স্ট্রি এস চলে এসে যে বাংলা বাংলাদেশি কাউন্সিলার অথবা ব্রিটিশ বাংলা বাঙালিরা এই কাউন্সিলার যে দুর্নীতিটা দুই মিলিয়ন পাউন্ডের এটা এবং এ ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে গ্রুপ ওনারা এই জনবিক্সের পদত্যাগ দাবি করেছেন এবং আর একটা কাউন্সিলার রাবিনা খাতুন ইয়ে ইয়ে পিপুল অ্যালায়েন্স ওনারা এর জন্য এই কমিশনার দাবি দাবি জি এভাবে দাবি করেছে তো এখনও এটা তদন্তাধীন রয়েছে প্রায় সতেরো আঠারো মাস এখনও এটা কোনো সুরাহা হয় নাই তো আমরা আশা করবো যারাই যারাই জড়িত তাদেরকে পানিশমেন্ট করা হোক যেন ভবিষ্যতে এরকম কোনো দুর্নীতিতে বাংলাদেশিরা জড়িত না হন অসিত মাহ ব্যাপারটা জানতে চাই যে দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগটা আসছে একটা হচ্ছে কাউন্সিলার সিরিয়া খাতুন তিনি ডেভেলপার কোম্পানির কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ী আব্দুল সাতার ছোট খালিস্তারকে এবং তিনি পরবর্তীতে দুই মিলিয়ন পাউন্ড দাবি করেছেন ডেভেলপার কোম্পানির কাছে যে তিনি কাজটি পাইয়ে দিবেন পারমিশনটা নিয়ে নেবেন কাউন্সিল থেকে চারজন কাউন্সিলারকে তাকে তাকে টাকা দিতে হবে তারা তার উপরে নির্ভর করেন এখন আমার তো মনে হয় যে শুধু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটা যে বিভিন্ন ধরনের অনেক সময় আমাদের আমাদের মনে হতেই পারে এবং মনে হওয়াটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় না এবং মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে যে যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তখন ওই রিপোর্টই বলছে যে এই দুইজন ব্যক্তি মধ্যস্থতাকারী এই দুইজন ব্যক্তি যেই যে অডিও অডিও ভয়েসটা বের হয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে খালিদ সাহেব তিনি ফিফটিন থাউজেন্ড পাউন্ড করে প্রতি মাসে খুব সম্ভবত এই ধরনের একটি অ্যামাউন্ট তিনি প্রতি মাসে চার্জ করবেন তার যে কনসালটেন্সি ফার্ম সেই কনসালটেন্সি ফার্মের পক্ষ থেকে উইথ ভ্যাট তার মানে হচ্ছে উনি যখন ভ্যাট বলছেন তার মানে তিনি এটি শো করবেন এই টাকাটা লিগালি চার্জ করতে পারেন সুতরাং এটাতে কোনো অসুবিধা নেই সে প্রশ্ন হচ্ছে ওই দুই মিলিয়ন পাউন্ডের ঘুষ নিয়ে এবং সেই দুই মিলিয়ন পাউন্ড উনি কিন্তু বলছেন না যে সেই দুই মিলিয়ন পাউন্ড আমাকে ঘুষ দিতে হবে আমি এটা ব্যবস্থা করব তিনি বলছেন যে এই দুই মিলিয়ন পাউন্ড প্রয়োজন কারণ হচ্ছে এই দুই মিলিয়ন পাউন্ড ঘুষ দিতে হবে প্ল্যানিং কমিটিতে তো সেই প্ল্যানিং কমিটিতে যারা আছেন তাদেরকে অ্যাকিউজ না করলে অভিযোগ না করলেও একটি পূর্ণাঙ্গ আমাদের সাধারণ গণমাধ্যমের শিক্ষা থেকে আমরা যেটুকু বুঝি একটি পূর্ণাঙ্গ ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট হতে হলে সেই প্ল্যানিং কমিটিতে 
যারা আছে যে ছয় জন আছেন বা চারজন আছেন যে পাঁচজন আছেন সেই নামগুলো এই রিপোর্টে থাকা উচিত এটি হচ্ছে যে সাধারণ ন্যূনতম মানে নীতিনৈতিক সাংবাদিকতার মানদণ্ড হওয়া উচিত আমি এই এই বিষয়টি তো খুব পরিষ্কার আমরা প্রশ্ন তুলতেই পারি এবং গণমাধ্যম কর্মী এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সুবাদে আমাদেরও দায় দায়িত্ব রয়েছে আমরা শুধু প্রশ্ন করেই হবে না আমাদেরও দায় দায়িত্ব রয়েছে এই ছয় জন মানুষ বা এই চারজন মানুষ বা এই পাঁচজন মানুষ বা এই দশজন মানুষ যারা এই প্ল্যানিং কমিটির সাথে জড়িত তারা কারা এই নামগুলো বের করে নিয়ে আসে সেটাই তো আমি বললাম যে একটি মানে একটি ন্যূনতম নীতি নৈতিক সংবাদ উপস্থাপনের ইয়া হচ্ছে যে এই ছয়জনের নাম তাদেরকে প্রশ্ন না করলো তাদেরকে অভিযুক্ত না করলো এই ছয়জনের নাম আসা উচিত যে এই এই ছয়জন ব্যক্তি রয়েছেন তখন গণমাধ্যম যে প্রশ্ন তুলবে যে বক্তব্য দিবে তার উপরে তখন অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে যদি আসলে কোনো ভিতরে কিছু থাকে তাহলে এটা তদন্ত হবে নানান কিছু সামনে চলে আসবে এবং খুব দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের যে আমরা 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 বলছি যে এই ধরনের ঘটনার সাথে বাঙালি নাম আসলে আমাদের বাঙালি কমিউনিটির বদনাম লজ্জা আমরা নানান কিছু বলছি কিন্তু আপনি আমি খেয়াল করলাম যে ছয় সাতটি পত্রিকা যে বাংলা কমিউনিটির যে পত্রিকা রয়েছে সেই পত্রিকাগুলোর মধ্যেও কোনো একটি পত্রিকার মধ্যে সেই ছয়জন বা সাতজন প্ল্যানিং কমিটির নাম নেই সুতরাং এই গণমাধ্যমগুলো হয় ভয় পাচ্ছে এই নামগুলো সামনে নিয়ে আসতে অথবা হচ্ছে যে গুরুত্ব দিচ্ছে না অথবা হচ্ছে যে সেই সংবাদটি সানডে টাইমসের কারণ এক পেশে আপনি কোন গণমাধ্যম রিপোর্ট কে বলতে পারবেন না আপনি গণমাধ্যম কর্মী হিসাবে আপনি বলতে পারবেন হচ্ছে সর্বোচ্চ এই পয়েন্টে এটি অসম্পূর্ণ রিপোর্ট আমার কাছে অবশ্যই এটি অসম্পূর্ণ রিপোর্ট মনে হয় সেটি সম্পূর্ণ করার দায় দায়িত্ব বাংলা গণমাধ্যমের রয়েছে সুতরাং আসবো আমি আনোয়ার সরকারের কাছে আসি দেখেন মেয়র দন্দীপ যেটা বলছেন যে বিষয়টি তার নজরে যখন আসে যে ওলাপার কোম্পানি তার কাছে যখন অভিযোগ করে যে আমরা যখন পানি কমিশনের জন্য আবেদন করি তখন আমাদের কাছে এই ধরনের অর্থ চাওয়া হয় দুই মিলিয়ন পাউন্ড তো দন্দীপ বলেন তার স্টেটমেন্টে বলেন যে উনি 18 মাস পুলিশ তো বলছেন তদন্তের জন্য 18 মাস পুলিশ তদন্ত করে তদন্ত করে করে ইয়ে দিচ্ছে না আমি বললাম যে উনি আসার পর কিন্তু উনি এসেছিলেন যে ঝঞ্ঝাল পরিষ্কার করতে কিন্তু উনি আসার পর একটার পর একটা ঝঞ্ঝাল সৃষ্টি হয়ে গেছে তো এই জন্য উনি এই প্রেসকে কিংবা মিডিয়াকে বলে যদি আঠারো মাসে আগে যদি উনি এই ঘটনাটা এই মিডিয়াকে নিয়ে বলতেন এই আমার কাউন্সিলে এরকম ঘটনা হয়েছে আমি এটা তদন্তের জন্য পুলিশকে বলেছি তাহলে উনি কিন্তু ক্লিন হয়ে যেতেন উনি উনি প্রতি কেউ আঙ্গুল তুলতে পারতেন না কিন্তু উনি আঠারো মাস যখন উনি জানালেন যখন যে পত্রিকায় যখন রিপোর্ট আসলো তারপর উনি বলছেন যে আঠারো মাস হয়ে গেছে এখনো পুলিশ এটা তদন্ত করে না কাছে গিয়ে বলবে হচ্ছে এই ধরনের দুর্নীতির কিন্তু না সেটি সেটি কাউন্সিলের ইন্টারনাল ইনকোয়ারি হতে পারে এবং তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে প্রথমে কাউন্সিল একটা নিজস্ব তদন্ত করে তারপরে হচ্ছে তারা পুলিশের কাছে যায় সেই প্রক্রিয়া তারা পুলিশের কাছে গিয়েছে আমরা কথা বলবেন যে আঠারো মাস যাবৎ তদন্ত রিপোর্ট আসছে না পুলিশ তদন্ত করছে না এই বিষয়টি কেন দন্দীপ মিডিয়া নিয়ে আসেন না আমি সেটাই বলছি এখানে আমি দুটি কথা বলতে চাই একটি হচ্ছে প্রথম নাম্বার কথা হচ্ছে যে এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে দু সালে যখন লুৎফুর রহমান সাহেব এখানে নির্বাহী মেয়র হলেন 
হওয়ার পরে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে তিনি দুর্নীতি পরায় এবং আমরা এরপরে হচ্ছে যে যখন তার বিরুদ্ধে যে রিপোর্ট আসলো একটি তদন্ত কমিটি করা হলো সেই তদন্ত কমিটি একশো কত পৃষ্ঠার একটি খুব সম্ভবত রিপোর্ট দিল সেই রিপোর্টের মধ্যে তারা বলতে পারে নাই যে তিনি দুর্নীতি করেছেন এবং তাকে এই অভিযোগে আমরা আদালতের যে রায় সেই রায় নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারি না সাধারণ মানুষ কোনো মানুষই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারে না আমরা সেই রায় মেনে নিলাম যে তাকে বহিষ্কার করা হলো মেয়র থেকে কিন্তু যেই অভিযোগে তাকে এই যেই নানান অভিযোগে তিনি মেয়র হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে চলে যেতে হলো এবং আমরা সবাই মোটামুটি বাঙালি কমিউনিটি এই টাউন হ্যামলেটসের মানুষ মোটামুটি জানে যে এখানকার স্কুল থেকে শুরু করে নানান বিষয়ে তার যে ভূমিকা এবং স্কুল মিল চালু করা এখানকার শিক্ষা এখানকার নানান কিছুতে তার যে ভূমিকা অবদান এবং তার তিনি যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন সেই সেটা নিয়ে কারো কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না কিন্তু তাকে এই দুর্নীতির অভিযোগে এবং নানান ভাবে তিনি তাকে চলে যেতে হলো তারপরে যিনি এই এই টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র হলেন নতুন একজন মেয়র হলেন এবং তার করবেন এবং এই স্লোগানটি ছিল হচ্ছে লুৎফর রহমান তো একজন স্বতন্ত্র ছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট মেয়র ছিলেন এই তার বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ ছিল হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস লেবার পার্টির এখন আমরা যখন এবং সেই অভিযোগ ছিল দুর্নীতির এখন আমরা যখন হচ্ছে যে লেবার পার্টিকে এই টাওয়ার হ্যামলেটসের কাউন্সিলে দেখি এবং তাদের বিরুদ্ধেই নানানভাবে হচ্ছে আমরা এই ধরনের প্রশ্ন দেখি এর আগে আমরা দেখলাম হচ্ছে বড় পরিসরে যে স্কুলগুলোর যে মান সেই মান নিয়ে এখানকার যে চিলড্রেন সার্ভিস এইগুলো নিয়ে হচ্ছে বড় ধরনের প্রশ্ন এসেছে টাওয়ার হ্যামলেটস মেয়র জনবিক সাহেবকে এ নিয়ে হচ্ছে যে ক্ষমা চাইতে হয়েছে একরকম তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি এটা মান উন্নয়ন করার চেষ্টা করবেন এটি হয়ে গেছে তো যাই হোক তখন আমাদের কিন্তু টাওয়ার হ্যামলেটসের লেবার পার্টি নিয়েই হচ্ছে যে মানুষের মনের মধ্যে প্রশ্ন চলে আসে যে কি হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটসের লেবার পার্টি নিয়ে কারণ ঐতিহাসিকভাবেই দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস লেবার পার্টি এবং এই কাউন্সিল তো একই সাথে মানে জড়িত নানান ভাবে জড়িত যদিও দুটি আলাদা প্রশাসন বা দল একটা প্রশাসন কিন্তু জড়িত তো সেই অর্থে বারবার গণমাধ্যমের কিন্তু শিরোনাম হচ্ছে আপনি যদি খেয়াল করেন তো সেটি আসলে টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষের জন্য দুঃখজনক এবং মানুষের জন্য হচ্ছে আশঙ্কার শঙ্কার কেন কারণ হচ্ছে যে ঐতিহাসিকভাবে টাওয়ার হ্যামলেটসের যে বাঙালি অধ্যুষিত মানুষ তারা লেবার পার্টিকে সমর্থন দিয়ে আসছে এবং সবসময় দিয়ে আসছে হয়তো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাচনের ক্ষেত্রে হয়তো এখানকার বাঙালি মানুষ লুৎফর রহমান সাহেবকে হচ্ছে যে সমর্থন দিয়েছিল কিন্তু এখানকার জাতীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে যে কোনো ইস্যুতে এখানকার গণমানুষ বাঙালি অধ্যুষিত এই ষাট শতাংশ মানুষ বলতে গেলে এক ছত্রভাবে লেবার পার্টিকে সমর্থন দিয়ে যায় সুতরাং লেবার পার্টি নিয়ে যখন প্রশ্ন ওঠে যখন লেবার পার্টি যখন টাউন হ্যামলেটস কাউন্সিলের দায়িত্বে থাকে বা সেটার দায়িত্ব পালন করে এবং সেই প্রশাসনকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তখন এটি আসলে পুরো টাওয়ার হ্যামলেটসের যেই অভিবাসী অধিকাংশ অভিবাসীদেরকে মন মনের মধ্যে এক ধরনের শঙ্কা তৈরি করে এবং এটি আশঙ্কার আর আরেকটি যেটি আপনি বলছিলেন যে কেন টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র এটি বললেন না কোনো মাধ্যমে হ্যাঁ সেটাই সেটাই বলছি যে প্রথম নম্বর যেটি আমি আমার মতামত আমি দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে যখন একটি প্রশাসন এক ধরনের জটিলতার মধ্যে দিয়ে যায় তখন আসলে প্রশাসনের গুরু দায়িত্ব না যে গণমাধ্যমকে ডেকে নিয়ে যে আমরা এই সংকটের মধ্যে আছে এটা বলা গণমাধ্যমের দায়িত্ব কিন্তু আসলে হচ্ছে যে এই সংকট নিজেরাই খুঁজে বের করা মানে গণমাধ্যম কখনো প্রত্যাশা করবে না যে 
টাউন হ্যামলেটস কাউন্সিল প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে হচ্ছে বলবে আমরা এই সংগঠনের মধ্যে আছি এটি হচ্ছে যে আমার বক্তব্য তা সেটি সেটি আমি বলছি এটি হচ্ছে যে এক যে কেন এটি আমার জায়গা থেকে আমি মনে করি যে সেটি আমি দোষের দেখি না যে উনি টাউন হ্যামলেটস এর জন বিক্স টাউন হ্যামলেটস এর নির্বাহী মেয়র তিনি চেষ্টা করছেন ইন্টারনালি এবং অফিশিয়ালি এই সংকটটাকে মোকাবেলা করার আমি কোনো অভিযোগ তাকে এই বিষয়ে করতে চাই না তবে একটি বিষয় যে টাউন হ্যামলেটস এর উনি নির্বাহী মেয়র হওয়া শর্তে এবং উনি এই এই যে প্যানেল যে কাউন্সিলরদের প্রধান হওয়ার শর্তে উনি ওনাকে কোনো না কোনোভাবে এই দায় দায়িত্ব নিতে হবে এবং ওনাকে এই জবাবদিহিতা করতে হবে আমরা আশা করি যে যেহেতু উনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে টাউন হ্যামলেটসের মেয়র হয়েছেন তিনি পরিপূর্ণভাবে স্পষ্টভাবেই এই সংকট কেন তৈরি হলো এবং কি ঘটনা ঘটলো যেহেতু এটি এখন গণমানুষ এবং গণমাধ্যম জানে তিনি পরিষ্কার করবেন গণমাধ্যমের সামনে যে মানে পরিচয় উন্মোচিত হওয়া উচিত আমরা শেষ করব আর একটি সংবাদ নিয়ে আর একটু আলোচনা করব যে দৈনিক সিএনএ গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম মেইনলি অনেকগুলো পত্রিকায় এসেছে মেইনলি ইসরায়েল ইস্যু অ্যাকচুয়ালি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের জেরুসালামকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া খুবই তো এখন জেরুসালামের যে অবস্থা মানে যেভাবে ছুটির দিন অগ্নি থাকবে নিহত এবং হতাহতের সংখ্যা তো অনেক তো এই ব্যাপারে এই বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন আশিফ মাহমুদ কারণ হচ্ছে যে তিনি নির্বাচিত হয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে যেসব বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন যেসব কার্যকলাপ করে যাচ্ছেন সেই বাস্তবতে হচ্ছে যে আমেরিকায় বসে হচ্ছে ইসরায়েলের ক্যাপিটাল রাজধানী ঘোষণা করাটা অস্বাভাবিক কিছু না একটি কথা খুব জোরালো এবং মোটামুটি পরিষ্কার সেটি হচ্ছে আমেরিকার যে রাজনীতি সেই রাজনীতিতে ইসরায়েলেরকে যারা মদত দেন বা আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলতে গেলে ইহুদি লবি এই লবির এক ধরনের আমরা সরাসরি বলতে না পারলেও এক ধরনের ধারণা রয়েছে যে বেশ শক্ত পোক্ত এক ধরনের প্রভাব রয়েছে আমেরিকার রাজনীতিতে ফলে আপনি দেখতে পাবেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো মুখ ফুটেটা বলে ফেলেছেন কিন্তু এই একই কথা এর আগে বারাক ওয়া বলেছেন এর আগে বুশ বলেছেন তার আগে ক্লিনটন বলেছেন বেশ কয়েকবার বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো হচ্ছে একদম স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে ফেলেছেন ফলে আমেরিকার অবস্থান যে ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইস্যুতে এটি যে আমেরিকার অবস্থান সেটি খুব অস্বাভাবিক কিছু না এটি হচ্ছে এক এখন আমাদের করণীয় কি করণীয় আমাদের আসলে ওইভাবে ওই হর্তে করণীয় করার কিছু নেই কারণ ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন যে সংকট এই সংকট মোকাবেলা এই সংকটের সমঝোতা করার জন্য একটা কাটার রয়েছে এটাকে বলা বলা হয় ইস্ট কাটার এই কাটারের নেতৃত্ব দেয় হচ্ছে ইউএসএ জাতিসংঘ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং রাশিয়া তা আপনি যদি ইতিহাস দেখেন যে ইসরায়েল যখন নাইনটিন ফর্টি এইটে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয় রাত বারোটার সময় তখন তার দশ মিনিটের মাথায় হচ্ছে আমেরিকা স্বীকৃতি দিয়েছিল ইসরায়েলকে তো সেই সেই আমেরিকাই হচ্ছে এখন ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের সমঝোতাকারী তো যে নিরপেক্ষ না তিনি কীভাবে সমঝোতা করবেন সুতরাং সেই সম্ভাবনা কম জাতিসংঘ হচ্ছে সেই সংগঠন যে সংগঠন হচ্ছে যে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে একশো একাশি নম্বর যে অধিবেশন বসে জাতিসংঘে সেখানে জাতিসংঘ এই তখন বিশ লক্ষ মানুষ ছিল এই সেই ভূখণ্ডে সেই বিশ লক্ষ মানুষের মধ্যে পাঁচ লক্ষ ছিল ইসরায়েলি আর আর বাকি পনেরো লক্ষ ছিল ফিলিস্তিনে কিন্তু জাতিসংঘ এই পাঁচ লক্ষ মানুষের জন্য ফিফটি সেভেন পারসেন্ট ফিলিস্তিন ভূখণ্ড সেই ভূখণ্ড এবং ফর্টি থ্রি পারসেন্ট ভূখণ্ড হচ্ছে যে ফিলিস্তিনিদের জন্য নির্ধারণ করেছিল ফলে জাতিসংঘের অবস্থানও যে মানে নিরপেক্ষ আমরা এভাবে করে বলতে পারি না এবং অবস্থান দেখেও আমরা বলতে পারি না রাশিয়াও কিন্তু সেই একই সময়ে আমেরিকা দশ মিনিট পরে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল রাশিয়া কিন্তু সেই একই দিনই স্বীকৃতি দিয়েছিল একটু পরে ফলে রাশিয়ার অবস্থান যত কিছুই বলেন না কেন দুইজন দুই আমেরিকা রাশিয়া দুই মেরুতে অবস্থান করলেও তা রাশিয়ারও যে এই ইস্যুতে খুব বড় ধরনের কোনো ভূমিকা হবে আমার কাছে তা মনে হয় না ওই বিবৃতির পর্যায়ই হবে কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভূমিকা কি তার জন্মলগ্ন থেকে আমরা অন্তত এতটুকু আশা করতে পারি যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নানান সংকটে পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আঞ্চলিক জোট হিসাবে 
এক ধরনের মানবতার পক্ষে নিপীড়িতের পক্ষে বিভিন্ন সময় অবস্থান নিয়েছে এ সিরিয়া লিবিয়া তে শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেয়া থেকে শুরু করে নানান ইস্যুতে এবং এই সময়ও যখন আমেরিকা ঘোষণা করলো জেরুজালেম ইসরায়েলের রাজধানী তখন কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে আমরা এটা সাপোর্ট করি না ফলে আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দিকে একভাবে তাকাতে পারি এটি হচ্ছে এক আরেকটি হচ্ছে যে পুরো পৃথিবীর সাধারণ মানুষ এটি শুধু মুসলমানদের সংকট না এটা পুরো পৃথিবীর সাধারণ মানুষের শান্তির সংকট পুরো পৃথিবীর সাধারণ মানুষরা যদি তার দেশে দেশে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে হচ্ছে এর প্রতিবাদটা করে তাহলে হয়তো হচ্ছে বিশ্ব চাপে আমরা এক সময় দুটি দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দেখতে পাবো আমার মনে হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ঘোষণা দেওয়ার পরে চুক্তিটি দেওয়ার পরে উনি নিজেই কিন্তু এক গড়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি কিন্তু তাকে সাপোর্ট দিতে না ডিজেন তো ওই জন্য স্টেটমেন্ট দিয়ে বলছে যে উই ডোন্ট সাপোর্ট ইম উই উইল নট মুভ আওয়ার হাই কমিশনার फ्रॉम তেল আভিভ টু ইউ এস এটা তারা ঘোষণা করে দিয়েছে এবং বলছে এটা শান্তি চেষ্টার পক্ষে এটা প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে ইউরোপে সাপোর্ট দেয় না इवन আমার মনে হয় যে আমেরিকা ডোনাল্ড ট্রাম্পরা তার প্রশাসনের বিশ্বের প্রতিটি দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন তো এটাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা মতো এগিয়ে যায় না এবং বিশ্বের প্রতিটি দেশে এই সাধারণ মানুষ যারা মুক্তিগামী মানুষের পক্ষের কোনো লোকই কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে নাই তো হয়তো এটা একটা রাজনৈতিক ইস্যু সৃষ্টি হয়েছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প মাহু সাহেব বলেছেন যে একটা ইসরায়েলি একটা লবিং কারণ আপনারা দেখেছেন আমেরিকা বা কানাডাতে ওদের সব সময় লবিং কাজ করে ওরা যা বলে এই প্রেসিডেন্ট বলতে চায় এবং অনেক সময় দেখা গেছে যে নির্বাচনের আগে কিন্তু ইসরায়েলে গিয়ে ওরা নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে তো আমার মনে হয় এটা একটা এই ঝামেলাটা হয়তো আরও কিছু দিন থাকবে এবং ভবিষ্যতে যদি ইসরাই এই বিশ্বের মুসলিম দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে এটা প্রতিরোধ করতে পারে তাহলে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই প্রস্তাব দেওয়া খুব সমর্থন হওয়ার কথা নয় ট্রাম্পের সফল বাতিলের পক্ষে পদত্যাগ কি দিস না বলি তোমার ট্রাম্প ট্রাম্প ব্রিটেন আসতে চান রাষ্ট্রের সফল সফল এখানে একটা মিডিয়া জরিপ করেছে এবং এখানে প্রায় অর্ধেক হলো বেশি প্রায় অর্ধেক না গরিব যখন এর আগে উনি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই হচ্ছে একবার ব্রিটেন সফর করার কথা ছিল কারণ থেরেসামে আমেরিকায় গিয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তার পরপরই একটি পরিকল্পনা ছিল যে সাধারণত আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হচ্ছে নির্বাচিত হওয়ার পরে ব্রিটেন সফর করতে আসেন এত দেরি খুব সম্ভবত এটাই প্রথম তখনই এই নিয়ে পার্লামেন্টে বিশাল ভাবে এর বিপরীতে অবস্থান খুবই জোরাল অবস্থান নিয়েছিল এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে ব্রিটেনের মানুষ খুব জোরাল অবস্থান নিয়েছিল আমরা দেখেছি তখন আমি নিজে সংবাদ সংগ্রহ করেছি টেন ডাউনিং স্ট্রিটের সামনে তখন বিশাল ভাবে হচ্ছে যে বিক্ষোভ হয়েছিল যেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এ দেশে না আসে আমি মানুষের ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় বলছিল যে এক ধরনের মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন মানুষ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হয়ে গেছে আমরা তাকে এ দেশে তিনি আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেন না আমরা এ দেশে আসতে যেতে চাই না যে একটা ছোট কথা যুক্ত করছে ইসরায়েল ইস্যুতে সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি দেখেন যে ব্রিটেন এবং আমেরিকার আমি এর আগেই বলেছিলাম যে রাষ্ট্রের চেহারা এবং আচরণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ব্রিটেনেও কিন্তু হচ্ছে অনেকেই বলে অনেক গবেষণা বলে হচ্ছে ইসরায়েলি রবি বেশ ভালোভাবে কাজ করে প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু আপনি ব্রিটেনকে দেখবেন না যে এভাবে করে ব্রিটেন সামনে এই ধরনের বক্তব্য দেয় সে যিনি প্রধানমন্ত্রী থাক না কেন এভাবে করে বক্তব্য দেয় না কারণ হচ্ছে ব্রিটেনের মানুষ এটা এভাবে করে চায় না আমেরিকাতে যেটা সংকট রিসেন্ট সময়ের গবেষণাগুলো বলছে যে আমেরিকার মানুষ ব্যাপক মাত্রায় ডিপলিটিসাইজ হয়েছে মানে রাজনৈতিক চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসছে ফলে আমেরিকাতে অনেক কিছুই করে ফেলা সম্ভব আমেরিকার রাষ্ট্রপতি মানুষের তো আটকা না করে এই এই এটাই যুক্ত করতে যাচ্ছিলাম একটা আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করে যাই একটা বিশেষ স্পেশাল নিউজ নিয়ে আলোচনা করি শেষ কিছু সংবাদ আমাদের জন্য যে বাংলাদেশে জরুরি সেবা 999 সেবা হয়েছে ব্রিটেনের মতো বিশেষ উন্নত দেশে সেভাবে জরুরি নাম্বার অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে এবং পুলিশের জন্য আমরা 999 কল করি কল করলেই আমাদের পরিক্রমূলক হয়েছিল এরপরে 
মানে আমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কিভাবে বাংলাদেশে যদি আমার সাথে প্রবাহ হয় এটা কিভাবে সম্ভব হবে কারণ বাংলাদেশে তো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলে কিংবা কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো মামলা করতে হলে থানায় যেতে হবে এই কয়েকদিন আগে আমি দেখলাম ফেসবুকে একজন মুক্তিযোদ্ধা উনি হচ্ছে ইসলামী হসপিটালে ভর্তি ছিল সিলেটের এর থেকে পরিচিত উনি ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস আছে যে উনি হসপিটালে ওনার কেবিন থেকে মুক্তিযুদ্ধ করে একটা কেবিন আছে কেবিনে ছিল কেবিন থেকে এসে একজনে ঢুকে মোবাইল নিয়ে গেছে উনি ঘরেই ছিল কেবিনের মধ্যে ছিল মোবাইল নিয়ে গেছে তো উনি পুলিশ স্টেশনে ফোন দিলে যে উনি জিবি করবে তখন পুলিশ স্টেশন থেকে বলা হলো যে তাকে পুলিশ স্টেশন যেতে হবে না গেলে সেটা হবে না যাই হোক উনি হসপিটালে অসুস্থ তিনি যাবে কীভাবে ফেসবুকে যখন স্ট্যাটাস আসলো এবং এই মুক্তিযুদ্ধ সাংবাদিকরাও লেখালেখি করলেন এরপরে সে সর্বশেষ পুলিশ স্টেশন থেকে পুলিশ গিয়ে একটা জিবি করে নিয়ে আসে তো এই যখন অবস্থা একটা জিবি করার একজন সুযোগ যখন হসপিটালে চিকিৎসা দেন সে যদি করতে চায় থানায় ফোন করে থানা বলে না থানায় যেতে হবে তাহলে এই নাইন নাইন সেটা চালু হয়েছে আমরা মনে করি যে আমরা আমরা বলি আর ভেরি হ্যাপি বাট এটা বাংলাদেশে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনি মনে করেন এটাকে কার্যকর করা সম্ভব এই সেবা চালু হয়েছে অন্তত এই সেবা চালু হয়েছে তার জন্য তো আমরা খুশি এবং সাধুবাদ জানাই কিন্তু প্রথম নম্বর বিষয় হচ্ছে যে এই এই কাঠামো বাংলাদেশের আছে কি না যদিও এটি রকেট সায়েন্স না মানে এটি বিনিয়োগ করলে অর্থ বিনিয়োগ করলে বাংলা যদি সেবা দিতে চায় তাহলে হচ্ছে এটা বাস্তবায়ন করা খুব বিশাল কোনো বিষয় না জনবল এবং এই সুযোগ সুবিধা কি আছে আপনার এই বাংলাদেশে তো জনবলের কোনো সংকট নাই বাংলাদেশ তো জনশক্তি রপ্তানি করে এখন বিষয় হচ্ছে যে রাষ্ট্রের এই এই খাতে বিনিয়োগ রাষ্ট্র জনসেবায় বিনিয়োগ করবে কিনা এটা হচ্ছে প্রশ্ন নাকি লোক দেখানো ডিজিটাল বাংলাদেশ করার লোক দেখানো একটি আনার জন্য হচ্ছে যে বারো কোটি টাকা খরচ হয়েছে আবার আওয়ামী লীগের লোকজন হচ্ছে যে ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগের লাইনের বুদ্ধিজীবীরা ফেসবুকে ঘোষণা দিয়ে বলছে বারো লক্ষ না নব্বই লক্ষ মানে এখন এটা বিষয় হয়েছে তিন চার হাজার কোটি টাকা কি এমন কোনো টাকা নাকি যখন আওয়ামী লীগের অর্থমন্ত্রী উদ্যোগ এবং সদিচ্ছার বিষয় আছে মানে জনসেবায় রাষ্ট্র বিনিয়োগ করতে চায় কিনা তার থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে সেই বাহিনীর জনসেবা করার যেই মনোভাব এবং শক্তি তাদেরকে মনোবল দিতে হয় সেটি রাষ্ট্র দিতে চায় কিনা কিন্তু আপনি যদি দেখেন মানে যে এখন যেই সেবা চালু আছে সেটা যদি রেকর্ড দেখেন যে হত্যা গুম খুন থেকে শুরু করে এগুলো সব কিছুর সাথে এখানকার বাংলাদেশের আইন শ্রেণী রক্ষাকারী বাহিনীর নানান সদস্যকে আমরা জটিল দেখি আমরা সেভেন মারার দেখি আমরা নানান কিছু দেখি আমরা হয়তো আজকে সার্ভিস হয় না এখন এখন একটা বিষয় সেটি হচ্ছে যে আজকে আমাদের এখানে লন্ডনে পনেরোই ডিসেম্বর কিন্তু বাংলাদেশে এখন ষোলোই ডিসেম্বর সুতরাং বিজয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে রাষ্ট্রপতি পদক দিচ্ছেন আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং একই সাথে একটি কথা বলতে চাই যে এই প্রাসঙ্গিকভাবেই যে যেই কারণে দেশটা স্বাধীন হলো দেশটা স্বাধীন হওয়ার যে অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকার ছিল এরকম যে আমরা একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করতে চাই যেখানে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সেবা থাকবে হচ্ছে যে সাধারণ মানুষের জন্য সুষমভাবে হ্যাঁ এবং মানুষের বাক স্বাধীনতা থাকবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে এখন সেই অবস্থা কি বাংলাদেশের বাস্তবিক অর্থে আছে কি না আমরা নাইন 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 সেবা চালু করছি ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছি কিন্তু বাংলাদেশের সত্যিকার অর্থে মানুষের সেবা পাওয়ার অধিকার বলার অধিকার আমি সেবা পাইনি এই কথা বলার অধিকার আছে কিনা না বাক স্বাধীনতা আছে কিনা মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে কিনা আমরা ছেচল্লিশ বছরের বিজয় দিবস উদযাপন করছি 
কিন্তু সেই বিজয়টা যারা নিয়ে আসলো যারা তিরিশ লক্ষ মানুষ রক্ত দিয়ে নিয়ে আসলো সেই সেই যেই কারণে নিয়ে আসলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুষম অর্থনৈতিক বন্টন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোট দেওয়ার অধিকার বাক স্বাধীনতা মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার সেই অধিকারটা বাংলাদেশে আছে কিনা প্রথম আলোতে যে প্রথম এই চিটাগাঙ্গে বোধ হয় একটা এলাকায় যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটা মহিলার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবার বিয়ের ব্যবস্থা করছিলেন এবং কোনো একজন লোকের নাইন 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 কল করে লোকের পুলিশের সাহায্য চেয়েছিলেন এবং তারা এসে এটা বন্ডন করে দিয়েছে তা আমার মনে হয় এটা খুব কিছু না কিছু সার্ভিস হবে কারণ আপনি যখন এই আপনার লোকাল থানায় ফোন করবেন তখন মোবাইল নম্বরে দশ থেকে বারোটার নম্বর অনেক সময় মনেও থাকে না কারো তো এই যদি সুবিধা হয় তাহলে মানে মানুষ একজন তাড়াতাড়ি একজন না একজন তো ধরবে এবং একটা একটা রেকর্ডও থাকবে যে কে করেছিল কে না সেটা তো খুবই আশার কথা কিন্তু যখন সেটা তো আসার কথা যে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিয়ে বন্ধ হলো নাইন 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 সেবার জন্য কিন্তু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ এগারো পনেরো জন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হচ্ছে যে আরেকজন ইয়াকে আরেকটা মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলবে তখন কেউ যদি নাইন নাইন নাইনে ফোন করে তখন সেখানে পুলিশ আসবে কি না যদি আসে তখন এই সেবা সার্থক আর যদি না আসে তাহলে আমাদের <laughs> নাজমুল ইসলাম মুসলে আহমদ আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে এই শেষ স্থানকে বিদায় নিতে হবে আজকের মতো বিদায় নেওয়ার আগে বলতে চাই যে আজকে বাংলাদেশে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে বিজয়ের এই প্রাক্কালে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই সম্মান জানাই তবে তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা আজকে স্বাধীন দেশ পেয়েছি সুপ্রিয় দর্শক বিদায়ের পালা এখন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী দিনে আগামী শুক্রবারে একটি অনুষ্ঠানে তত তখন